Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tercinta. Hari ini kita sambung pelajaran kita di dalam unit yang sama iaitu unit 4, haiwan. Di dalam tajuk ini kita akan mempelajari lebih mendalam tentang pembiakan haiwan dan kita hidupnya. Ini adalah objektif pembelajaran untuk kamu ingat semula, kita ada lima objektif yang harus dicapai di dalam unit 4 dan kita telah mempelajari dan mencapai objektif yang pertama iaitu cara haiwan membiak. Masihkah kamu ingat lagi apakah yang dikatakan dengan haiwan membiak? Hmm, ya betul. Membiak bermaksud menambah bilangannya. Jadi bila cikgu katakan haiwan membiak, ia bermaksud haiwan menambah bilangannya. Semua benda hidup membiak. Tumbuhan, haiwan dan manusia adalah benda hidup. Semua benda hidup membiak. Ini bermaksud tumbuhan, haiwan dan manusia menambah bilangannya. Tetapi haiwan, tumbuhan dan manusia membiak dengan caranya tersendiri. Pada pelajaran lepas, kita telah mempelajari cara haiwan membiak. Masihkah kamu ingat lagi? Berapakah cara haiwan membiak dan bagaimanakah haiwan membiak? Ya, betul. Haiwan membiak dengan dua cara. Yang pertama, bertelur. Haiwan seperti katak, buaya dan nyamuk membiak dengan cara bertelur. Dan yang kedua ialah melahirkan anak. Haiwan seperti kangaroo dan ikan lumba-lumba membiak dengan cara melahirkan anak. Jadi, kamu harus sentiasa ingat bahawa haiwan membiak dengan dua cara. Pertama yang bertelur dan yang kedua adalah melahirkan anak. Alhamdulillah, itu adalah objektif yang pertama yang telah kita capai pada pelajaran yang lepas. Jadi, pada pelajaran hari ini, mari kita sambung pelajaran kita dalam unit 4 ini dengan meneliti objektif yang kedua dan yang ketiga. Objektif yang kedua adalah berkaitan dengan haiwan yang bertelur. Kita dapat mempelajari dan mengenal pasti haiwan yang bertelur sedikit dan bertelur banyak. Kita juga dapat mengenal pasti haiwan yang melahirkan anak sedikit dan melahirkan anak banyak. Mari kita perhatikan satu persatu haiwan-haiwan yang bertelur dan melahirkan anak. Tetapi sebelum itu, mari kita perhatikan dulu haiwan yang bertelur. Haiwan yang bertelur seperti buaya dan udang. Ini adalah contoh dua haiwan yang bertelur. Tetapi bolehkah kamu mengenal pasti adakah buaya dan udang bertelur sedikit atau banyak? Hmm, mari kita lihat telurnya. Ini adalah telur buaya. Dan buaya dikategorikan sebagai haiwan yang bertelur sedikit. Manakala udang pula? Lihat telur udang yang kecil itu. Ia bertelur banyak sekali. Tidak terkira dan beratus-ratus telur udang. Dari sini kita dapat perhatikan bahawa haiwan yang bertelur sedikit kebanyakan saiz telurnya adalah besar dan bilangan telurnya mudah untuk kita kira. Jadi, haiwan yang bertelur sedikit, saiz telurnya besar dan bilangan telur itu mudah dikira. Manakala haiwan yang bertelur banyak pula, kita dapat perhatikan bahawa saiz telurnya lebih kecil. Dan bilangan telur pula susah untuk dikira kerana ia terlalu banyak. Sekarang, mari kita perhatikan haiwan bertelur yang lain di dalam buku teks kamu. Ini adalah sebahagian gambar haiwan yang bertelur. Mari perhatikan penguin. Adakah ia bertelur sedikit atau banyak? Ya, betul. Penguin bertelur sedikit. Kamu dapat lihat telurnya dengan jelas dan telurnya juga mudah dikira. Sekarang, angsa. Adakah ia bertelur sedikit atau banyak? Sama seperti penguin, telur angsa kamu dapat lihat dengan baik kerana ia bersaiz besar. Dan kamu mudah untuk mengira telur angsa tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bijik telur. Ini bermakna angsa bertelur sedikit. Sekarang, perhatikan pula gambar ketiga. Semut. Bolehkah kamu mengira telur semut tersebut? Tidak. Kerana ia terlalu banyak dan saiz telurnya pun terlalu kecil. Ini bermakna semut bertelur banyak. Sekarang perhatikan pula gambar burung. Satu, dua. Ada dua telur burung di situ. 
Ya, betul. Burung bertelur sedikit. Perhatikan pula gambar kelima, ikan. Semua ikan bertelur. Hanya sebahagian ikan sahaja yang melahirkan anak. Lihat gambar ikan di bawah. Dapatkah kamu mengira berapa bilangan telur di bawahnya? <tid> Tidak, kerana ia terlalu banyak dan telurnya juga bersaiz kecil. Ini bermakna ikan bertelur banyak. Gambar keenam, gambar katak. Dapatkah kamu melihat telur katak di bawahnya? Ya, katak adalah haiwan yang bertelur banyak. Kamu tidak dapat mengira bilangan telurnya kerana ia terlalu banyak beratus-ratus telur. Sekarang, apabila cikgu katakan berikan contoh haiwan yang bertelur sedikit dan banyak, kamu dapat menjawabnya dengan mudah kerana kamu telah mengenal pasti haiwan yang bertelur sedikit dan bertelur banyak. Ini adalah tambahan gambar di dalam buku teks kamu. Perhatikan keempat-empat haiwan ini. Dapatkah kamu menjawab dengan betul? Mm -hmm, mari kita cuba. Ayam. Adakah ia bertelur sedikit atau bertelur banyak? Betul. Ayam bertelur sedikit. Yang kedua, laba-laba. Adakah ia bertelur sedikit atau banyak? Masih ingat lagi video laba-laba yang kita tonton pada pelajaran lepas? Ya, laba-laba bertelur banyak. Di dalam kantung tersebut terdapat beratus-ratus biji telur laba-laba. Seterusnya, burung unta. Betul, burung unta bertelur sedikit. Telurnya bersaiz besar dan mudah dikira. Akhir sekali, kupu-kupu. Kupu-kupu dan rama-rama adalah sejenis haiwan yang bertelur banyak. Alhamdulillah, sekarang kita dapat membanding beza antara haiwan yang bertelur sedikit dan bertelur banyak. Dan kita dapat mengelaskannya mengikut kumpulannya dengan baik. Tahukah kamu bahawa telur haiwan boleh menjadi makanan kepada haiwan lain? Sebagai contoh, biawak suka makan telur burung dan telur ayam. Oleh itu, kesemua haiwan-haiwan yang bertelur seperti burung dan ayam perlu menjaga dan melindungi telurnya daripada dimakan oleh haiwan lain. Jadi, semua haiwan yang bertelur mempunyai cara untuk melindungi telurnya yang tersendiri. Sebagai contoh, burung. Burung akan membuat sarang di atas pokok. Jadi, burung akan bertelur di atas pokok yang tinggi. Oleh itu, biawak di bawah tidak dapat mengambil telur burung yang berada di atas pokok yang tinggi. Itu adalah cara burung menjaga telurnya. Bagaimana pula penyu melindungi telurnya? Untuk pengetahuan kamu, penyu akan bertelur pada waktu malam. Dan selepas penyu bertelur, ia akan kembali ke dalam laut. Jadi, siapakah yang menjaga telur-telur penyu? Ya, penyu akan menyembunyikan telurnya di dalam pasir. Ini bagi mengelakkan ancaman musuh atau dimakan oleh haiwan lain. Itulah cara penyu melindungi telurnya. Sekarang, mari kita perhatikan pula haiwan yang melahirkan anak. Haiwan seperti kalajengking dan cimpanzi melahirkan anak. Tetapi, adakah ia melahirkan anak yang sedikit atau melahirkan anak banyak? Mari kita perhatikan anaknya. Lihat, cimpanzi dikategorikan sebagai haiwan yang melahirkan anak sedikit. Ini kerana bilangan anak yang dilahirkan hanya satu sahaja. Jadi, cimpanzi adalah haiwan yang melahirkan anak sedikit. Jadi, mana-mana haiwan yang hanya melahirkan satu anak sahaja, ia dikategorikan sebagai melahirkan anak sedikit. Sekarang, mari kita lihat pula anak kala jengking. Wah, banyaknya. Haiwan yang melahirkan anak lebih daripada satu dikategorikan dalam kumpulan haiwan yang melahirkan anak banyak. Sekarang, mari kita lihat haiwan yang lain di dalam buku teks kamu. Mari kita perhatikan satu persatu. Kucing. Kucing mempunyai anak yang lebih daripada satu. Ini bermaksud kucing melahirkan anak banyak. Yang kedua, arnab. Arnab juga mempunyai anak yang lebih daripada satu. Jadi, arnab juga dikategorikan sebagai haiwan yang melahirkan anak banyak. Lihat pula tenggiling. Anaknya seekor sahaja. Ini bermaksud tenggiling melahirkan anak sedikit. Bagaimana pula dengan ikan lumba-lumba? Ya, ikan lumba-lumba juga 
melahirkan anak sedikit kerana bilangan anaknya hanya satu. Kamu harus memahami dengan jelas perbezaan di antara haiwan yang melahirkan anak sedikit dan haiwan yang melahirkan anak banyak. Mari kita perhatikan gambar seterusnya. Gajah dan landak. Bolehkah kamu nyatakan gajah haiwan beranak sedikit atau beranak banyak? Ya, betul. Gajah adalah haiwan yang melahirkan anak sedikit kerana anak yang dilahirkan hanya satu. Bagaimana pula dengan landak? Landak melahirkan anak lebih daripada satu. Ini bermaksud landak adalah haiwan yang melahirkan anak banyak. Alhamdulillah. Sekarang kamu telah mahir dalam mengkelaskan haiwan yang melahirkan anak sedikit dan melahirkan anak banyak. Untuk pengetahuan kamu, sebahagian haiwan yang bertelur terpaksa meninggalkan telurnya pada sesuatu keadaan. Sebagai contoh, burung keluar mencari makan. Ia terpaksa meninggalkan telurnya di dalam sarang. Jadi, ia perlu datang dengan strategi ataupun cara untuk menghalang daripada telurnya diancam musuh. Oleh kerana itu, burung akan bertelur di atas pokok yang tinggi. Lain pula, hal yang berlaku pada haiwan yang melahirkan anak. Haiwan yang melahirkan anak akan sentiasa menjaga anaknya daripada diancam musuh sepanjang masa. Haiwan yang melahirkan anak juga akan menyusukan anak-anaknya yang baru lahir. Sebagai contoh, kucing ini. Kucing akan melahirkan anak-anaknya di tempat yang tersorok dan sukar untuk diketahui. Anak-anak kucing akan selamat daripada gangguan musuh. Anak-anak kucing juga akan sentiasa berada pada ibunya. Ini kerana ibu kucing melindungi anaknya daripada diancam musuh. Alhamdulillah, kita telah mencapai dua objektif pada hari ini iaitu kita dapat membanding beza antara haiwan yang bertelur sedikit dan bertelur banyak. Juga haiwan yang melahirkan anak sedikit dan melahirkan anak banyak. Mari kita ingat semula. Sekiranya saiz telur itu besar dan bilangan telur mudah dikira, ia adalah haiwan yang bertelur sedikit. Manakala jika saiz telur itu kecil dan sukar untuk dikira bilangannya, maka ia adalah haiwan yang bertelur banyak. Objektif ketiga, sekiranya haiwan itu melahirkan satu ekor anak sahaja, ini bermaksud ia melahirkan anak sedikit. Sekiranya ia melahirkan anak lebih dari persatu, ia adalah haiwan yang melahirkan anak banyak. Alhamdulillah, selesai tiga objektif di dalam unit empat tajuk haiwan. InsyaAllah pada pelajaran yang akan datang, kita sambung objektif yang keempat dan yang kelima iaitu haiwan yang serupa dan tidak serupa induknya serta kitar hidup haiwan. InsyaAllah, terima kasih kerana mengikuti pelajaran pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jadi untuk latihan pengukuhan, kamu boleh selesaikan latihan di buku aktiviti muka surat 23 dan 24. Selamat menjawab. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan daripada cikgu. Sampai kita berjumpa lagi pada kelas akan datang. InsyaAllah. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.